in collaborazione con Siamo partiti 31 minuti dopo le ore 20, buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Zona Mista News, contenitore di informazione sportiva dedicato alla Salernitana, una settimana particolare, una settimana importante, una settimana che ha visto la squadra Granata presentarsi in provincia e ricevere l'abbraccio caloroso di un feudo da sempre eh, Granata, quale quello di Capaccio, oggi ancora doppia seduta di lavoro stamattina allo Stadio Arechi, oggi pomeriggio sul nuovo vecchio campo della uh, Calpazio, storico campo della uh, Calpazio, sei eh, reti per la formazione di Bollini che non ha potuto schierare sebbene solo per motivi strettamente precauzionali, né Coda, né Rosina né Bernardini e tantomeno della Rocca, ma insomma filtra dall'interno eh, dello staff medico assolutamente ottimismo perché eh, si tratta soltanto di risentimenti, eh, di affaticamenti muscolari perché Bollini proprio in questa settimana, la settimana che precede il derby ha voluto tirare ancora di più, stringere più, ancora di più le maglie, te, mh, mh, tirare le fila della squadra, tenere tutti sotto torchio e ha indetto sempre doppie sedute di uh, lavoro. Dovrebbe essere 4-3-3, oggi ha mischiato tanto le carte, complici anche le assenze di cui vi parlavo, uh, in ottica naturalmente derby, pensate che hanno provato Oger, punta centrale Oger che sarà squalificato. Ne parliamo con Gioacchino Novelli, direttore sportivo, buonasera Gioacchino. Buonasera. A voi. Prima ancora che direttore sportivo di Aversa Normanna, eh, tra le altre, eh, ma, del Melfi, eh, ma prima ancora che direttore sportivo non hai mai fatto mistero, Ultras Granata. Posso sì. definirti ex o l'Ultras è sempre Ultras? No, 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 per rispetto di quelli che ci sono adesso e perché seguono la squadra ovunque facendo tanti sacrifici, eh, ex Ultras, perché l'Ultras è non segue sempre la propria squadra e quindi io non mi posso definire più tale ah, però non lo rinnego perché l'ho eh, fatto ci mancherebbe altro l'ho fatto anche bene quando lo devo fare <ride> Gioacchino, a proposito di ultras o di tifoseria, ehm, permane una sorta di scetticismo sul derby di sabato perché la Salernitana ha eh, ottenuto la salvezza aritmetica, l'Avellino ha motivazioni da vendere, c'è un feeling tra le proprietà in ottica anche politica societaria, Taccone, Lotito, eh, Taccone sponsor di Lotito sulla corsa del Copatron alla presidenza di Lega Pro, ehm, Insomma, non sembra abbia raccolto grossi proseliti anche la prevendita. Io c'è qualcuno che mi ha bacchettato, ha detto eh, Eugenio Delfino Granata, mi sa che ti sei spinto troppo in avanti circa le previsioni di affluenza allo stadio, si va già con la media di poco più di mille biglietti venduti al giorno di questo passo, non credo proprio che arriveremo ai 13.000 salernitani più 2.000 erpini per un totale di 15.000 spettatori, come io avevo eh, ho avuto modo di eh, dire, anzi credo che su Sponda Granata non saranno venduti più di 7.000 biglietti. C'è e si avverte aria di non farsi male per dovere di cronaca il dato alle, intorno alle eh, 18 della prevendita è di 5.974 biglietti venduti ricordo che essendo stata istituita la giornata granata non è un dato definitivo nel senso non va ehm, eh, addizionata la quota abbonati che eh, dovranno passare per il botteghino ed è ehm, invece indicativo anche comprensivo anche dei 2.000 biglietti biglietti eh, messi a disposizione e polverizzati dalla tifoseria Erpina. Gioacchino. Eh, hai detto tante cose, da dove vogliamo iniziare? Cioè, vuoi, pes dalla... vuoi pescare un po' nel torbido? No, 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 dati di fatto, insomma. Dati, dati di fatto, nel, non nel, nel numero di presenti, nel, nel senso che il voto del presidente dell'Avellino potrebbe essere un voto essenziale, ma uh, però... Beh, tutti dire, i voti. Potrebbero eh, essere. Eh, eh, tutti i voti, eh, però uno in più, uno in meno è importante. Però voglio dire, in questo momento non è che si può pensare il calcio, noi eh, se lo dobbiamo seguire, chi perché va, perché è tifoso, tu perché sei un addetto ai lavori in quanto giornalista e per chi sa nell'ambiente del calcio come, come il sottoscritto, non può mai pensare che delle partite possano eh, finire prima ancora di iniziare. Quindi, eh, si tratta di un derby, un derby eh, sentito comunque dalle reciproche eh, tifoserie, eh, gli stimoli al di là della salvezza vengono da, già raggiunti, vengono comunque da 
eh, da, da solo perché ovviamente bisogna concludere comunque bene un buon campionato rispettando quelli che pre, eh, presumo erano i, diciamo, gli obiettivi della società. Per quanto riguarda l'affluenza Uh, di regola si, si cerca sempre di, di fare il biglietto all'ultimo minuto quindi, quindi tu pensi in un'impennata finale? Uh, ci potrebbe essere anche se uh, da un lato il fattore climatico potrebbe essere una spinta ad andare dall'altro dall lato un deterrente perché si parla di temperature alte e che quindi potrebbe favorire la gita i fuori porta a mare e i primi bagni estivi Gioacchino, ehm, Novelli, conterà di più sabato la motivazione, oggettivamente maggiore dell'Avellino, che è ancora a caccia dei punti salvezza, o potrà essere determinante la testa sgombra della Salernitana, che non ha nulla da chiedere più al campionato e quindi magari si può rischiare una giocata che altrimenti non avrebbe fatto? Bah, credo che proprio per l'aspetto uh, climatico, in questo caso non della temperatura, ma per quanto riguarda quanto le tifoserie sentono la partita, eh, eh, diciamo la pressione c'è su entrambe eh, le squadre. È chiaro che eh, giocare eh, con un obiettivo ben preciso e determinante può dare quella carica in più, ma allo stesso tempo può essere anche un aspetto psicologico negativo, proprio perché la Senana potrebbe giocare un attimino più con la mente libera. Però, anche in questo caso, giocare un po' più con la mente libera, eh, da un lato può portare una spensieratezza tale da poter essere addirittura più incisivi, dall'altro lato si può essere anche un po' più distratti. Da ex ultras, ne hai vissute tante di vigilia di derby, da direttore sportivo hai affrontato la Salernitana, sono sentimenti diversi? E, diciamo l'ultimo quando l'ho affrontato con la Versa Norman è stata una giornata indimenticabile quindi sono delle sensazioni a dir poco indescrivibili che nemmeno a voler raccontarle si può capire quello che uno prova d'altronde a, a, a cose finite oramai da oltre due anni eh, ho scontato parecchio quella, quella, eh, giornata. quella giornata per quel saluto che la curva eh, meritava e, che, e per la quale mi, mi acclamava ovviamente non è che perché l'hai scontato? l'ho scontato perché in effetti alla, alla società sembravo troppo sorridente nonostante la, la sconfitta ma determinati sentimenti non si possono eh, celare, nascondere eh, alla chiunque... società versa normanna? sì mm. Ah, guarda che questa, cioè, eh, ma non che voglia essere un alibi perché per l'amor di Dio eh, gli alibi sono per, per, per i deboli secondo me però eh, effettivamente il fatto di essere stato comunque eh, un, un ultras e oggi eh, è facilmente rilevabile dai social network, da, da internet e quant'altro Comunque delle occasioni di lavoro ti, ti vengono, ti vengono precluse. Sì, L'anno che vinsi il campionato a Melfi eh, avevo avuto un'offerta importante, una società di Lega Pro. Non voglio dire quale per rispetto, però al, con l'uscita del mio nome in città, dopo le facili ricerche, il Presidente ha dovuto poi cambiare idea perché è una, è una città molto di, eh, a livello di, ovviamente di tifoseria molto stile c'è da dire una cosa che noi salernitani insomma, eh, abbiamo poche amicizie insomma, nella geografia del calcio quindi se hai ragione sei costretto a lavorare a Bari a Reggio Calabria <ride> cioè, dire, non hai grosse se, se a quello aggiungiamo che poi sono delle mete non raggiungibili per me eh, per una questione di distanza perché tutti sanno che ovviamente io eh, ho la fortuna di avere rispetto purtroppo di tanti altri colleghi comunque già un altro lavoro che quindi non mi, conge, non mi consente un'agibilità tale da poter lavorare eh, con una certa distanza quindi eh, ho lavoro in bassa Basilicata ho già dato con Potenza e Melfi eh, ho in Campania ma in Campania amici fai fatica eh, amicizia <ride> fai fatica sì. um, Giochino come giudichi il campionato della Serenità? al di là del derby. il campionato della Serenità è stato un campionato soddisfacente io ho avuto già se ti ricordi 
nelle precedenti volte che sono venuto non ho mai creduto uh, che la Serana potesse centrare l'obiettivo dei, dei playoff credevo che si andava incontro secondo quando uh, penso fosse stabilito dei programmi una tranquilla salvezza uh, l'ha raggiunta e adesso bisogna mettere le basi per, uh, per un futuro mi auguro più uh, Uh, Rossio, esatto. è più, più, ambizioso. più ambizioso a proposito di questo evadiamo un po' di messaggio al nostro sito internet tvogisaleno.it al link zona mista news Dodger ci scrive Bolini mi spaventa per la sua incommiabile umanità mi sembra Carlo Perrone che proponeva alla società la riconferma di Geppino Rinaldi perché era un ragazzo che si impegnava e che aveva famiglia concetti apprezzabilissimi ma per vincere non bisogna ragionare così quando Bolini giustifica lo schieramento di un calciatore dicendo che in allenamento ci mette abnegazione ed è un ragazzo d'oro mi fa fortemente sperare che a Salerno arrivi un nuovo allenatore Io io ho letto anche quella di Geppino Rinaldi perché posso anche essere d'accordo su Dodger sul concetto generale nel mondo del calcio perché è chiaro che è fatto di, eh, non di sentimentalismi purtroppo ma insomma devi guardare agli obiettivi non sono assolutamente d'accordo su Geppino Rinaldi insomma che anche quando è tornato hai voglia di dire insomma, per, eh, si, è, si è ritrovato ad essere il perno di quella difesa e ha fatto, ha, ha fatto levitare la presa personalmente addirittura di Molinari prima e Siniscalchi dopo se non ricordo male ma Chiedo a Giochino Novelli perché tra l'altro sta, adesso sta rimbalzando su qualche social network che ci ha anticipato perché avremmo voluto raccontarvela. Bollini eh, ha meritato la riconferma, resta secondo te perché rimbalza sui social network di un ammiccamento ogni tanto a volte ritornano di Ezio Capuano alla eh, panchina della Salernitana. Che cosa c'è di vero? Lo dico prima di andare in pubblicità. Ezio Capuano in questo momento è a colloquio con Fabiani. Eh, andranno a cena, però eh, c'è anche da dire che tra Capuano e Fabiani, eh, insomma, alberga per dirla la Capuano una uh, storica amicizia. Quindi, di qui a una cena che si passi dalla sedia della, del ristorante alla panchina della Salernitana, credo ce ne passi. Però, insomma, eh, per dovere di cronaca, l'abbiamo raccontato. Bollini merita la riconferma. Allora, eh, io non perché, ma a, alla fine questi tipi di ragionamenti veramente sono interni a quello che è un assetto societario, perché eh, quello che gli addetti ai lavori, eh, te e i tuoi colleghi vedono, oppure i tifosi vedono, è solo un, un aspetto marginale, ma all'interno di una società ci sono dei meccanismi eh, così eh, profondi e delicati che solo chi opera tutti i giorni per diverse ore può sapere Quindi... d'accordo Gioacchino però sai benissimo che se tu fossi al posto di eh, Fabiani insomma o comunque del management societario oggi è vero che c'è un derby sabato però cominci a pianificare un discorso come dicevi tu di ambizione su queste ambizioni Bollini eh, cioè in... è un allenatore che può in un calcio che, in un calcio che dovre, dovrebbe eh, lo dico col condizionale però, ma con parecchio condizionale in tal caso sono aspetti che eh, si programmano già eh, da diversi giorni fa. Cioè, eh, se, se, allora, tutti parlano della famosa programmazione. Poi Un ti altro ritrovo... termine abusato. Sì, 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 sì. Ah, eh, i termini abusati, eh, cioè, eh, che poi alla fine... Eh, Progetto, abbi... programmazione. Benissimo, benissimo. <ride> Progetto, programmazione, poi alla fine arrivano al calcio mercato e, e, e lì iniziano a prendere delle decisioni a secondo di varie eh, situazioni che si possono capitare. Quindi anche per quanto, ris per quanto riguarda il lavoro dell'allenatore, eh, solo il collega Fabiani che ha avuto modo di stargli accanto e vedere i metodi di allenamento durante la settimana può realmente sapere se è un allenatore che merita o meno eh, Ma la Ma tu dall'esterno e da detto ai lavori? Da, Dall'esterno quello che posso dire è che eh, il suo l'ha fatto, perché bisogna, bisogna dirlo, e, ma la cosa più importante è che con lui o con chiunque si possa iniziare di nuovo da capo bisogna mettere uh, dei calciatori le cui, uh, perché attenzione, la moda che gli allenatori possono scegliere i calciatori non è, è oramai se ne stanno accorgendo anche in Inghilterra laddove non è, la figura dell'allenatore manager va scomparendo e prende addirittura i, 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 i direttori dall'Italia che vanno forse a, a fare anche qualche danno pure là però, <ride> eh, la, ah, però le caratteristiche che eh, un allenatore chiede per il tipo di gioco che va che a fare, fare è fondamentale 
non bisogna mai assolutamente eh, tenere un allenatore perché magari ha fatto bene ma scegliere eh, dei giocatori secondo la propria filosofia di... che non è quella dell'allenatore dell perché altrimenti così si deve adattare e poi eh, ecco per esempio mi sembra di aver visto il film di Sannino con Rosina con è un po' come il 4-3-3 quando viene fatto non... di 4 3 3 è solo, è solo sulla carta solo sulla... noi invece dobbiamo andare in pubblicità sarà 4-3-3 sabato contro l'Avellino e quasi certamente sarà eh, un tridente composto da Rosina, Coda e Sprocati, come lo giudichi come tridente? Eh, non è un tridente. Bravo. <ride> Pubblicità per noi. Eccoci qua, seconda parte di Zona Vista News, eh, 11 minuti alle ore 21 dei fuori onda eh, di eh, ricordi storici ai tempi eh, dei capelli del sottoscritto. E a proposito di questo, al nostro sito internet, Nico mi constringe ad una sorta di Amarcord. Buonasera, una domanda per Eugenio, un ricordo da tifoso e non da cronista di quel 10 maggio di 19 anni fa, giorno in cui approdammo in Serie A. Due per Novelli, Gioacchino, tu e tuo fratello, secondo me siete, uno dei, siete due dei principali esempi del fatto che nel calcio non bastano solo le competenze ma serve anche tanta fortuna e soprattutto gli agganci giusti Raffaele tatticamente è un fuoriclasse tu hai un ottimo occhio nello scovare i talenti a tal proposito vorrei chiederti un giudizio su Cicirelli che avevi ad Aversa secondo te pronto per il grande salto come lo vedresti a Salerno? Partiamo da te dall'ultima? Sì. Eh, devo dire la verità perché bisogna sempre dire le cose Cicirelli non è stata una mia scoperta ma bensì di Raffaele perché lo fece esordire da ragazzino in, 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 in Lega, Pro, Lega, Pro. Lega Pro, quindi ovviamente io seguendo spesso anche le partite di, di Raffaele ebbi modo di vedere che mio fratello l'aveva vista giusta, quindi eh, per me è eh, anche considerata una cosa, uno lui è maturato tantissimo perché eh, in un tipo di calcio che fa Grassadonia Uh, l'esterno alto è spesso anche uh, difensore esterno basso quindi lui aveva dei, limi la, le, le lui aveva dei limiti nella, nella fase di non, di non possesso in più uh, uh, per fortuna che vedete la sanità nelle parti di Serie B perché se andate in giro noterete una mediocrità tale che a questo punto posso dire tranquillamente che Cicelle può fare la Serie B sì, sì. Tranquillamente. Invece per quanto mi riguarda cercherò di essere il più sintetico possibile, eh, un ricordo che è un mix tra eh, il mio lavoro di giornalista, eh, all'epoca eh, avevo ancora i capelli, eh, la prima in Serie A fu all'Olimpico a Roma e eh, ricordo questa lunga lingua sull'autostrada, la, la caserta Roma completamente granata in direzione della capitale, una volta arrivati all'Olimpico io da giovane cronista c'era invece un'icona uh, un del giornalismo uh, capitolino che si gira verso di me, evidentemente aveva capito che ero un fra virgolette collega uh, giovane e di Salerno, si gira e dice oh, ma che ve siete portati tutta la città? <ride> E questa è una Però cosa che onestamente mi è rimasta dentro come orgoglio. Ti eh. faccio ricordare anche un'altra cosa, sempre per dare un merito al, al fratello, perché ogni tanto qualche merito ce l'ha, che eh, chi eh, fece quella danza che ci fece veramente stare bene fu comunque eh, portato a Salerno da, da Raffaele che è Enrico Bert Song. Hai dimenticato certo. quel balletto? Vero. Verissimo. E come non lo... primo gol in Serie A da parte di Sonia soffiato a nove colonne sul Corriere dello Sport con, che io conservo ancora eh, la Salernitana soffia eh, Song alla Juventus su nove colonne fu un, un qualcosa veramente di... io non so, eh, Song ha avuto dei seri problemi ma credo sì, sia, sì, ne sia, sia ne, eh, si è destabilito sì. allora ehm, eh, risettiamo un po' la nostra scaletta perché sono tanti gli argomenti Andrea per Novelli, due domande al direttore sportivo chiedo, Coda e Donnarumma avranno sicuramente richieste a partire da giugno credi sia il caso di lasciarli andare e fare cassa oppure forzare la mano e trattenerli due, all'ex Ultras chiedo sabato è giusto essere sugli spalti secondo i propri ideali con il rischio che ci sarà che e chi sarà in campo cercherà tutto sommato di badare a non complicarsi la vita? Questa è una bella domanda. Allora, la prima che è un po' più semplice, <ride> <ride> che è un po' più semplice, ehm... qual era la prima? La prima era Code e Donnarumma, eh, se li trattieni o provi a forzare la mano? Allora, allora eh, se si, diciamo che abbiamo eh, finalmente la fortuna di avere una società solida, 
eh, credo che a questo punto non abbia bisogno di fare cassa vendendo... Sì, ma Donnarumma andrà via. Eh, ah, ah, dire... per, per, altri meccan... coda. per altri meccanismi, però esatto. voglio dire, eh, se la domanda è fare cassa, se una società così solida non ha bisogno di fare, bisogna parte, partire dalla premessa che non ha bisogno di fare cassa vendendo qualsiasi calciatore che è nella rosa della Sanitana. Poi le, le scelte magari dovute ad altre cose è un altro tipo di ragionamento. Uh, certamente che l'Ultras deve uh, stare uh, sul campo e far sentire uh, forte la propria presenza e non credo che uh, sia una partita già uh, decisa prima in ogni caso a maggior... ci mancherebbe altro, eh, eh, ci rifiutiamo eh, ci a rifiuta... prescindere eh, eh, per questo dico uh, Vigilare su che cosa? Vigilare che i giocatori non si impegnino in un derby. Eh, non Ma credo... sarebbe, sarebbe, un sarebbe veramente un'assurdità. Oltremodo eh, farà anche molto più tardi, cioè, verrà l'ombra anche più tardi oramai. Quindi anche loro, voglio dire, i calciatori lo sanno questo. No? Che si sente il calore. Eh, <ride> sente il calore. E allora... Ma anche all'uscita c'è cioè, ancora, ancora bel tempo. Messaggi subliminari, ecco viene fuori l'anima di l'anima dell'Ultras Gioacchino Novelli vediamo che cosa eh, potrebbe essere la Salernitana che scenderà in campo, insomma con quali uomini lo spartito tattico sarà il 4-3-3 praticamente scelte quasi annunciate al netto del fatto che oggi pomeriggio vi abbiamo raccontato eh, non si sono allenati ma solo per semplice precauzione, scopo precauzionale per un affaticamento muscolare eh, Coda, Rosina ehm, Della Rocca e Bernardini vediamo il servizio Anche oggi doppia seduta di lavoro per la Salernitana in vista del derby con l'Avellino in programma sabato prossimo allo stadio Arechi, in mattinata all'Arechi nel pomeriggio al nuovo vecchio campo di Capaccio che proprio oggi ha inaugurato la nuova superficie in erba sintetica. Alberto Bollini non vuole lasciare nulla al caso, prova a mettere sotto torchi i suoi uomini e intende tornare al suo canonico spartito tattico per suonarle ai lupi. La Salernitana sabato pomeriggio giocherà con il tridente, ritorna alla difesa a 4, complici anche i ritorni di Vitale sull'Outman del pacchetto arretrato e Minala a centrocampo. Entrambi hanno scontato il turno di squalifica, tornano disponibili e saranno della partita fin dal primo minuto. Formazione praticamente già fatta per il trainer Granata che dovrà fare a meno di Ogerra squalificato e di Busellato ancora a lungo de gente. Quest'ultimo dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina per la seconda volta di fila dopo un lungo periodo di inattività per infortunio. Davanti a Gomis dunque agiranno Perico e Vitale sulle fasce con Tui e Bernardini al centro della difesa. In mediana invece Ronaldo si prende lo scettro del playmaker con Minale e Zito a fargli da Dioscuri, rispettivamente a destra e a sinistra. Partita speciale per Antonio Zito, il centrocampista napoletano e uno dei tanti ex della partita, sicuramente quello più atteso. Zito ci tiene tantissimo a fare bene e Bollini sembra voler preferire la sua grinta e la sua esperienza in una gara come questa rispetto alle diverse caratteristiche di Della Rocca che era in ballottaggio proprio con l'ex Irpino. E siamo al reparto avanzato, Massimo Coda sarà ancora un una volta la punta centrale del tridente. Anche l'ex Parma tiene in maniera particolare al derby con i lupi, sia perché nella gara d'andata al Partenio Lombardi fu costretto a mordere il freno per squalifica dopo l'espulsione per doppia ammonizione rimediata nel match interno con il Carpi, sia soprattutto per dare il suo contributo alla squadra e magari anche rimpinguare il proprio bottino di reti. Basta un altro sigillo infatti per far scattare il bonus di altri 30.000 euro sul suo contratto, premio fissato a 15 reti. Ai lati di coda girano Alessandro Rosina e Mattia Sprocati. L'ex Pro Vercelli è stato tenuto a riposo la settimana scorsa con il Carpi al Cabassi e freme per ritrovare una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Bollini intende sfruttare proprio la rapidità dei suoi esterni offensivi per incunearsi nelle maglie della retroguardia Erpina, orfana dell'ex Laverone, anche lui squalificato. I numeri dicono che l'Avellino è particolarmente fragile in trasferta, con 11 sconfitte lontano dal partenio Lombardo, infatti la formazione Erpina è la seconda che ha perso più partite fuori casa di tutte. Non solo, i lupi hanno una difesa con la Brodo, la seconda peggiore di tutto il campionato con 52 gol al passivo, soltanto il Brescia 55 ne ha incassate di più.
Allora, il tempo è maledettamente tiranno, eh, chiedo Lumin Regia, eh, se non è possibile il servizio d'Avellino, approntiamo il collegamento comunque telefonico, intanto ancora messaggio al nostro sito internet, Granato 87 per Eugenio Gioacchino, risposta secca, chi ha fatto meglio tra Menichini e Bollini? Per me Menichini, attendo risposte, Gioacchino. Tutti e due. Io credo che ehm, Menichini in Lega Pro avesse una corazzata, in B è subentrato, si è salvato, è vero, attraverso i playout, ma abbiamo rischiato, Bollini il suo l'ha fatto, eh, onestamente insomma, mh, credo che 50 e 50, è chiaro che Bollini, eh, Menichini però insomma, ha dei record in Lega Pro non indifferenti, è un altro campionato, un altro, completamente un altro campionato. Per Novelli, Torrione Granata, si parla tanto di una B di basso livello e posso essere anche d'accordo, quello che non capisco però è questa paura che l'anno prossimo sembra che chissà che campionato difficile sarà, solo per l'arrivo delle varie Foggia, Venezia, Pescara e Palermo, ok saranno anche piazze blasonate, ma se il livello del calcio e dei calciatori è questo sarà semplicemente un'altra serie B modesta, seppur con squadre affascinanti, ma non creiamo mostri, anzi niente paura e vediamo vincere il campionato perché si può o sbaglio d'accordissimo con Torrione Granata perché se questo è il livello onestamente può arrivare anche passatemi il termine il Real Madrid però insomma se questo è il livello francamente anche in, questa, eh, anche in questo campionato c'erano squadre blasonate il Bari doveva stracciarlo ha fatto una disamina proprio perfetta Dobbiamo, allora, non siamo, non siamo stati in grado di mandare il servizio da Avellino, ci ragguaglia dal eh, capoluogo Irpino invece l'amico e collega Marco Inginio del quotidiano Il Mattino di Sport Channel 214. Marco, buonasera, 4-4-2, Novelli ha eh, sciolto il rebus del terzino destro da, eh, che dovrà sostituire la Verone? Sì, buonasera Eugenio, ma è un rebus che si scioglie da solo perché in organico non ci sono in effetti calciatori in grande ruolo per poter sostituire Gonzalez e Laverone, toccherà l'ASIC eh, che tornerà così un po' alle origini perché nel suo esordio in uh, Serie B a Brescia uh, molti anni fa quando giocava insieme Uh, ad Amsic uh, esordì proprio facendo l'esterno a destra, poi Calori lo trasformò in un mediano e Novellino a sua volta l'ha trasformato in un esterno alto e questa è l'unica soluzione davanti a lui agirà D'Angelo uh, poi per il resto Eusepi dovrebbe affiancare Arde Magni e Bidawi essere confermato sulla sinistra il classico 4-4-2 di Novellino con Eusepi probabilmente che dovrebbe eh, agire sul play de della Salernitana. Ma quindi Castaldo partirebbe dalle retrovie? No, Castaldo dovrebbe partire dalla panchina, eh. Eh, come ultimamente gli capita eh, di fare ormai spesso, perché Novellino gli preferisce Eusepi sicuramente più energico, molto meno tecnico eh, rispetto al numero 10 bianco-verde che ha vissuto una stagione davvero travagliata, soltanto tre gol, minimo Uh, davvero stagionale per lui negli, negli ultimi eh, dieci anni però uh, c'è anche da dire che si è infortunato e poi c'era la vicenda del calcio scommesso certo. che lo ha tormentato per uh, molti mesi da cui è uscito assolto ma credo che lo abbia anche condizionato psicologicamente Marco uh, la domanda che ti facevo invece eh, volevo farti in chiusura uh, polverizzati come era facile attendersi e aspettarsi i 2000 biglietti messi a disposizione dal club Granata per la tifoseria Erp una decina di pullman partiranno eh, da Avellino alla volta di Salerno, eh, che aria si respira a pochi giorni dal derby? Ma eh, si respira sempre un'aria di fiducia perché eh, Novellino da quando è arrivato sulla panchina bianco-verde eh, è stato comunque artefice di una scalata, lui l'ha definita metaforicamente la scalata alla montagna della salvezza, eh, purtroppo nelle ultime quattro partite c'è stato questo brusco stop Uh, soli due punti uh, e due sconfitte esterne ma fondamentalmente c'è fiducia nel tecnico c'è fiducia nella squadra che possa arrivare a questo uh, pareggio che poi archivierebbe un po' la cosa al di là del calcio scommesse uh, perché ci saprà il 18 uh, se l'Avellino riavrà qualche punto in ma dietro. so che scadeva il termine oggi o domani Marco presenterà il ricorso l'Avellino? domani ma l'Avellino anche se non presenta ricorso è chiamata in causa lo stesso e allora a questo punto conviene che presenti ricorso? Mm, 
non cambia nulla, anche se non lo presento, ho parlato oggi con l'avvocato eh, Vannetiello, anche se Chiacchio ha detto che l'ha presentato, ma non cambia nulla perché basta alleggerire la posizione di Millesi e siccome l'Avelino risponde per responsabilità oggettiva, eh, sia per Millesi che per eh, Izzo, una dei, delle due che viene alleggerita, l'Avelino automaticamente avrà dei punti in meno. Però eh, l'Avellino si costituirà a Bassana Pec entro domani. Cioè, scusami, eh, dei punti in meno nel senso gli saranno restituiti dei punti? Restituiti, ecco. sì, parliamo di restituzione. Perfetto. Però anche qui, guarda, eh, non accadrà perché anche la Procura alla fine eh, non si è appellata alla sentenza di primo grado, quindi eh, già questo è emblematico eh, di un eh, qualcosa che la Procura ha ritenuto giusta insomma la sentenza se, eh, malgrado avesse chiesto sette punti di penalizzazione in prima istanza Marco Ma, siamo, la, la ti devo interrompere visto, perché siamo in conclusione volevo chiederti soltanto una cosa uh, Avellino che i numeri dicono mi senti Marco? Sì, dimmi. Avellino che i numeri dicono abbia già due velocità uh, pessimo rendimento esterno, seconda squadra che ne ha perse di più lontano dal sì. partenero Lombardi e seconda peggiore difesa del campionato sì, è così, anche se la Verlina ha preso delle imbarcate contro Ternana e Perugia. No? Che hanno fatto Novelini alzare la, la media, che sì. fanno la differenza, perché poi in genere invece le squadre di Novellino subiscono poco e questo è il, il paradosso, ma eh, risente la Verlina anche dei gol eh, subiti nell'era toscano. Grazie, grazie a Marco Ingino, ci grazie sentiamo domani sera. Buona serata, ciao. Siamo in conclusione, eh, Granata di 119 scrive per Novelli un ricordo del tributo avuto dalla Sud nella partita con la Versa Normanna a Salerno. 10 secondi, l'hai detto. Ti è costato praticamente la, la scrivania con la Versa Normanna. Eh, eh, ancora Granata 19 mi chiede, Eugenio ti risulta la notizia rilanciata a livello nazionale da tutto mercato web di un avvicinamento della serenità a Capuano. L'ho detto in apertura di trasmissione, Capuano e Fabiani sono in questo momento a cena, forse ci stanno guardando, buon appetito a loro. Eh, ma insomma tra i due c'è un rapporto eh, storico di amicizia, non è escluso che non si possa parlare anche eh, di eh, futuro. Eh, invece Enzo M ci scrive buonasera prima di pensare ad eventuali riconferme allenatore calciatori quello che mi spaventa di più è un quasi certo dopo lo Tito infatti dovesse essere eletto non credo che la Serenitana possa trarne vantaggi anzi quasi tutti vedrebbero il presidente di Rega legato a Mezzaroma e statene certi che il caso diventerebbe la telenovela per la prossima stagione a questo punto dovrebbero vendere che ne pensate io sono molto preoccupato l'ho lasciata per ultima perché volevo una valutazione da Gioacchino addetto ai lavori Gioacchino tifoso della Salernitana e soprattutto insomma, il, quadro, il, il quadro del calcio adesso a livello politico istituzionale è davvero poco edificante la Lega, Pro, la Lega di Serie A commissariata, la Lega B che rischia seriamente il commissariamento lo Tito in mezzo eh, sono veramente dei meccanismi abbastanza difficili da comprendere ovviamente per chi osserva esclusivamente calcio e non, non piace entrare in queste dinamiche, quindi a me piace vedere il calcio giocato, scoprire ragazzi, ma di queste cose veramente non mi interessano proprio, dico la verità. Né mi faccio una preoccupazione eh, se fra qualche anno, l'anno prossimo, la società dovesse decidere di andare via, perché oramai eh, l'esperienza ci dice che i calciatori cambiano, eh, gli allenatori anche, i direttori altrettanto, anche i presidenti, quello che resta è quel simbolo sulla maglietta che ci fa emozionare ancora. E tu ne sei testimone, tra l'altro Gioacchino Novelli, eh, voglio ricordare, è stato anche promoter di una bella iniziativa, eh, quella delle bandiere, insomma, della Salernitana Milano. Ti stai commuovendo Gioacchino? Sì. <ride> Occhio, andiamo, in, <ride> andiamo a, a pescare Gioacchino addirittura con le lacrime agli occhi quando ha parlato dell'ippocampo. Allora a questo punto ti devo chiedere, con le lacrime agli occhi? <ride> cioè ti sei proprio sì. emozionato sì, Gioacchino? Sì. Allora, eh, pronostico per sabato e chi Va può bene, essere l'uomo eh, derby da una parte e dall'altra? Eh, scontate che io... Eh, il piacere è che vinca la Salernitana, ovviamente, e credo che Coda possa fare ancora una volta la differenza.
Grazie a Gioacchino Novelli, a direttore sportivo, con l'augurio che possa trovare uh, collocazione al di là di quelle che no, sono. questo non è un Con il calcio che c'è è meglio stare fuori, fidati, quindi non è un augurio. È, ah, vabbè, è, insomma, è, vabbè, questo è un modo di dire perché poi no, ci mancherebbe altro. Grazie agli amici da casa, grazie agli internati che hanno interagito con noi. L'appuntamento con Sana Mistra News domani sera puntuale alle 20.30 su TV Oggi Salerno. Solito, classico, tradizionale, standard. Ciao. In collaborazione con Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.